ഹായ് ഓൾ നമുക്കിന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഒരിക്കലും ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിനകത്ത് ഒരു സൈക്കോളജി ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് സൈക്കോളജി ടീച്ചറായ ഗായത്രിയെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വോളണ്ടറി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊഫസറെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഗായത്രി വോളണ്ടറി ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇരുപത് പേരുകൾ ബോർഡിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുപത് പേജ് പേരുകൾ എഴുതി അപ്പോൾ ഇരുപത് പേരുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു മൂന്നെണ്ണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്ന് അവരുടെ കൊളീഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേരുടെ പേര് അവർ എറേസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞൊരു അഞ്ച് പേരുടെ കൂടെ കളയാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഞ്ച് പേരുടെ കൂടെ കളഞ്ഞു വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് പേരുടെ കൂടെ കളയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും അഞ്ച് പേരുടെ കൂടെ കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നാല് പേരുകൾ ബോർഡിലുണ്ട് അപ്പം പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് കൂടെ കളയാൻ പറഞ്ഞു എറേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് റിലക്റ്റൻസോട് കൂടി മടിച്ച് 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 അങ്ങനെ അവസാനം അവർ അതിൽ നിന്ന് ഫാദറിൻ്റെയും മദറിൻ്റെയും പേര് റിമൂവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മകൻ്റെ പേര് മാത്രമായി ബോർഡിൽ അപ്പം പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഒരാളിൻ്റെ പേര് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ വളരെ ആലോചിച്ചു സങ്കടം വരുന്നു കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരുടെ കളയും ഭർത്താവിൻ്റെ കളയോ മകൻ്റെ കളയോ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കളയുകയാണ് ആരെയാണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുക ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന കൈകളോട് കൂടി അവസാനം ഗായത്രി മകൻ്റെ പേര് റിമൂവ് ചെയ്തു വളരെ നേർവസായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗായത്രിയോട് പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് മാത്രം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗായത്രി പറഞ്ഞു ഏതായാലും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ഫാദറും മദറും ഏതായാലും ഒരുപാട് കാലം കൂടെ കാണത്തില്ല ഒഴിവാക്കി ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയത് എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കിയത് അങ്ങനെ വന്ന് 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 കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു എന്തായാലും കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മകൻ അവരിൽ നിന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് വരെ ഗായത്രിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ടാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ നെയിം അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മകൻ്റെ പേര് അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്നും എക്കാലത്തും നമ്മളുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്ന് എന്താ സോറി ഹസ്ബൻഡ് എന്താണ് ഭാര്യയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമുക്കൊരു പത്ത് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം പത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ അഫക്ഷൻ അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് അടുത്തിരിക്കുക ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ടച്ച് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ടച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്ന കാര്യത്തെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പീനിയനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് നമുക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുക ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ സീക്രറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീയിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരും ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരും അവരിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരും ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് റിലീജിയൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ മോറൽസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ എല്ലാത്തിനകത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് മേക്ക് യുവർ ബോഡി അട്രാക്റ്റീവ് ഇണയ്ക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഡോമിനൻസ് സ്വീകരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ആധുനിക ഇതിൽ ആ രണ്ടു പേർക്കും തുല്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഡോമിനൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യമായിരിക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു കണ്ടീഷണൽ ലവ് ഹേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത്രമേൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ കെയറും സപ്പോർട്ടും മാറി മാറി വൈഫിന് കെയറും ഹസ്ബൻഡ് സപ്പോർട്ടും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചതുപോലെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഫുഡ് പോലെയോ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തോ കമ്പയിൽ ചെയ്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ
ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് പിന്നെ ശരീരം ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ഹസ്ബൻഡിന് വലിയ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക പല സ്ത്രീകൾക്കും പറ്റത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഹസ്ബൻഡിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ശീലം വളരെ മോശകരമായൊരു കാര്യം കാണുന്നത് വീട്ടിൽ രണ്ട് കുട്ടികളും അമ്മയും ഹസ്ബൻഡും ഉണ്ടെങ്കില് അപ്പം ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒറ്റക്കെട്ടായിരിക്കുക അമ്മയും മക്കളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനെതിരെ അവർ യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുക അത് ഹസ്ബൻഡ് ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ഒരു കരച്ചിൽ ഒരുപാട് പേൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും അവർ പുറത്ത് കാണിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ദേ ഫീൽ ഇറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റ് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ലവ് ലാംഗ്വേജ് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ലാംഗ്വേജാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ലവ് ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലവ് കൊണ്ട് അവരെ സഫക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ കുറ്റം പറഞ്ഞ് സഫക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ പോകാതെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് മാത്രമല്ല പിന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ നീഡ് അപ്രിസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല വൈഫും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇനി ഹസ്ബൻഡ് നീഡ് യുവർ അഫർമേഷൻ അപ്പം ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വേണം അദ്ദേഹത്തിൽ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് ലവും അഫക്ഷനും ഒക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓപ്പൺലി ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്ലി അത് വൈഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഈസ് ഗോൾസ് ആൻഡ് അംബീഷൻസ് ഹസ്ബൻഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അംബീഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ വൈഫിന് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഷോ അപ്രിസിയേഷൻ ഫോർ ഹീസ് എഫേർട്സ് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന എഫേർട്ടുകൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഒരു ക്രിയേറ്റ് എ പീസ്ഫുൾ ഹോം എൻവയറമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ഇൻറ്റിമസി ആൻഡ് കണക്ഷൻ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ട് വൈഫ് എപ്പോഴും ഒരു ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ ആൻഡ് ഷെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിയുടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീം വർക്ക് ആകാനായിട്ട് അപ്പം റെസ്പെക്ട് ഈസ് പേഴ്സണൽ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം അപ്പം അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ട്രസ്റ്റ് ലോയൽറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് എപ്പോഴും ലോയലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ കുക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ മീൽസ് ടു കത്തർ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആൻഡ് ഷോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹീസ് ഹോബീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ടഫ് ടൈംസോ കടത്തിലോ പരാജയത്തിലോ ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടഫ് ടൈംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ എ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് ഹാവ് ഫൺ ടുഗതർ എപ്പോഴും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സമയം കണ്ടെത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പെഷ്യൽ സ്പേസ് എന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം ചില കാര്യം നമ്മൾ ഇടപെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആളായിട്ട് ട്രസ്റ്റഡ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻകറേജ് സെൽഫ് കെയർ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് യുവർ റൊമാൻസ് എലൈവ് ആൻഡ് ത്രൂ സർപ്രൈസസ് രണ്ട് പേർക്ക് ഇതാകാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ബി പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ ഗീവിങ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വർക്ക് ഓൺ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എപ്പോഴും നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻറ്റിമസി കുറച്ചുകൂടെ 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 ആഴത്തിലാക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഹീസ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഹീസ് ചോയ്സസ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓപ്പൺലി എബൌട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വൈഫ് എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും വരും ബി എ സോഴ്സ് ഓഫ് കംഫർട്ട് ആൻഡ് സൊലൈസ് ആൻഡ് ഷോ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ ഹീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒരുപാട് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിലൊക്കെ വൈഫിന് കുട്ടികൾക്കും
ആൻഡ് ബി പ്രോആക്റ്റീവ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് റിലേഷൻഷിപ്സ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ദ സ്പാർക്ക് എ ലൈവ് ഇൻ യുവർ ബെഡ്റൂം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഫീല് തോന്നണം ഐ ആം പ്രൗഡ് ടു ബി യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ആ ഒരു ഫീല് വരുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇടപെടാവൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫാണ് നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ചുവതിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിന് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് ഞാനത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഇപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡിന് കിട്ടേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ബോധപൂർവ്വം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഐദർ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ടു ഗതർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണിക്കാം ചില ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം വാട്സപ്പിലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കിത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം അവർ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അതുമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സൗഹൃദമായ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്